കലേഡി ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ്റ് ആണല്ലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് രഞ്ജില രാധാകൃഷ്ണൻ ഞാനിന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പുതിയ സംരംഭത്തെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പുതുതായിട്ട് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒരു നേഴ്സറി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൃശ്ശൂർ മണ്ണുത്തി നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലോട്ട് ചെന്നിട്ട് തൃശ്ശൂർ പടിഞ്ഞാറ് വെള്ളാനിക്കര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ നേഴ്സറി ആർട്ട് സി പ്ലാന്റ് എന്നുള്ള നേഴ്സറി സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് ഫേൺസിന്റെ തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് കലാത്തിയ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിന്റെ കുറെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സി സി പ്ലാന്റ് സിങ്കോണിയത്തിന്റെ കുറെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമുക്ക് കൊറിയർ സർവീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും പേജസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊറിയറിൽ അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അതെ കേരളത്തിലും കേരളത്തിന് പുറത്ത് നമുക്ക് കൊറിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേ പേര് തന്നെയാണ് ആർട്ട് സി പ്ലാന്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ടിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഉള്ള പേജസിന്റെ പേര് നമ്മള് കൊറിയർ ഡി ടി ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ കൊറിയർ അങ്ങനെ കൊറിയർ സർവീസ് ആണ് നമ്മള് കൂടുതൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണത് അപ്പൊ നമ്മള് പാക്കിങ്ങിൽ കൊറേ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് പാക്ക് അന്ന് കവർ ചെയ്യും പിന്നെ വലിയ വലിയ ലീവ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനൊന്ന് റബ്ബർ ബാൻഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കെട്ടിവെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊറിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കട്ടായി പോകാനൊക്കെയുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ തന്നെ അതിനെ വാട്ടർ ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് വാട്ടർ ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് അത് തോർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്യണത് പിന്നെ അത് ആ പോട്ടിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ സെല്ലോ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ മണ്ണൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോകാണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കടയിലത്തെ മണ്ണ് പോയിട്ട് പ്ലാന്റ്സിന് ദോഷം വരുന്നൊക്കെ കുറേ പേര് പറയുന്നേക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു കബോർഡിൽ ഒരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് അതും കുറച്ച് പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് സേഫ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അയക്കുന്നത് നമ്മള് പ്ലാൻ ഹാമ്പേഴ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്ലാൻ ഹാമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലാൻ ലവേഴ്സിന് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കേഷൻ ഇപ്പൊ ബർത്ത്ഡേ ആയിക്കോട്ടെ മാരേജ് ആയിക്കോട്ടെ ഹൗസ് വാമിംഗ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കേഷന് ഇപ്പൊ ഒരു ഹാമ്പറില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് വെക്കും സെക്യുലൻസ് ആണ് കൂടുതലും നമ്മൾ വെക്കലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സാൻസവേറി അങ്ങനത്തെ മിനിയേച്ചർ ഫോംസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാർഡൊക്കെ എഴുതി അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹാമ്പറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ആ പറയാലോ ഇത് കലേഡിയാണ് കലേഡിയത്തിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണത് പിന്നെ ഇത് നല്ല മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇവിടെ കലേഡി ഇപ്പൊ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണല്ലോ ഇത് കലാത്തിയാണ് കലാത്തിയയില് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണത് കലാത്തിയ റുഫി ബാബ എന്ന് പറയും ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോട്ട് ഫില്ലാവും പെട്ടെന്ന് ബുഷ് ചെയ്യും മിളകൾ പെട്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ബുഷ് ചെയ്യാൻ പോട്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ അല ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് ഇത് കൃത്താന്ത് സ്റ്റൈഗർ ആണ് ഇത് ഇതുപോലെ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ സ്ട്രൈപ്സ് കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പിന്നെ ഇത് കലാത്തിയ മാഗ്രിസ് ആണ് ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ബുഷ് ആവുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് നല്ല മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഇത് ഇത് മോൺസ്ട്ര അഡൻസോണി എന്ന് പറയും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ഹോൾസ് ആണ് ഇലയിൽ ഇങ്ങനെ ഹോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ മോൺസ്ട്ര ഡെലിക്കേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വെറൈറ്റിയും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് അതിന്റെ അറ്റത്തായിരിക്കും അതിന്റെ വിടവുകൾ വരാം അത് വലിയ ലീഫ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി അങ്ങനെ ഇതൊരു ക്രീപ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ
വൈറ്റ് കളർ ഇങ്ങനെ ഒരു തരിതരി പോലെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് നമ്മൾ വെള്ളം പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിൽ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ വാട്ടറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അപ്പർ സോയിൽ നമ്മളൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൈ ഒന്ന് വെച്ചു നോക്കുമ്പോ ഇത് നനവുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്ന് ഇറക്കി നോക്കുക നനവുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നനയ്ക്കണ്ട അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ വാട്ടറിങ് ഒക്കെ നടത്തുക ഇപ്പൊ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് പൊതുവെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ മതിയാവും ചിലത് മാത്രം ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ക്ലൈമറ്റ് ഇപ്പൊ നല്ല ഒരു ചൂടുള്ള സമയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നനയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് അപ്പുറ സോയിൽ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ നനയ്ക്കാൻ ശരിക്കും <laughs> ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള റൂമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സിന് അതേപോലെ ഗ്രോത്തോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ സി സി പ്ലാന്റ് അങ്ങനത്തെ ചില ചില പ്ലാന്റ്സ് മാത്രമേ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ വെച്ചാൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു വെറൈറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലയിൽ ഒരു യെല്ലോ കളറേഷനൊക്കെ വരും നമ്മൾ കുറേ നാൾ തീരെ വെളിച്ചില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ധാരാളം രഞ്ചിലയുടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഈ നഴ്സറിയിൽ തന്നെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് കളക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഈ ചെടികൾക്ക് കേടുകളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ രഞ്ചിലേക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെയാണ് അനുഭവം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ കേടുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ് കേടുകൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു മഞ്ഞ ഒരു കളർ വരാണ് ഒരു യെല്ലോ കളറേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അത് അമോണിയേൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചാണകവെള്ളമാണ് ചാണകവെള്ളം അതിൻ്റെ നേര് നേരിയതെന്ന് പറയില്ലേ അതായത് അരിച്ചിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് ആ അമോണിയയുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് കൂടുതലും പ്ലാന്റ്സിൽ അങ്ങനെ വരുന്നത് അങ്ങനെ അതിപ്പോ നമ്മൾ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് അല്ല ഏതൊരു പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മള് ഡ്രൈനേജ് ഉള്ള ഒരു പോട്ടിൽ വേണം അത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിപ്പോ സെൽഫ് വാട്ടറിംഗ് പോട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ട്രേ ആണുള്ളത് നമുക്ക് ഊരി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടിപ്പോയ വെള്ളം കൂടി പോവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെ പോയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അങ്ങനെ കൂടുതലുള്ള വെള്ളം പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ടേബിളിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വെക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോ ഡ്രൈനേജ് ഉള്ള ഒരു പോട്ട തന്നെ അടിയിൽ നമ്മൾ ട്രേയിൽ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നാശമാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് വെച്ചിരിക്കുന്ന തറയിലൊക്കെ സ്റ്റെയിൻസ് ഒക്കെ ആവായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു സെൽഫ് വാട്ടറിംഗ് പോട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ വെള്ളം നിന്നോട്ടെ അത് ആ പ്ലാന്റ്സിന് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അത് തന്നെ അത് അബ്സോർബ് എടുത്തോളൂ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുത്തോളൂ പോട്ടിങ്ങിന് ഇപ്പൊ നമ്മള് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചകിരിച്ചോറ് കൊക്കോപ്പീറ്റ് എന്ന് പറയും ഇത് പഴകിയ ചകിരിച്ചോറാണ് അതായത് പുതിയ ചകിരിച്ചോറാകുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു പുളി രസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനും പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം പഴകിയ ചകിരിച്ചോറാണ് യൂസ് ചെയ്യാ പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ അതെ മണ് മണ്ണ് പിന്നെ പെർലൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം നിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണതാണ് ഇത് അധികം ഒന്നും വേണ്ട കുറച്ചിട്ടാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ എന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വളം അതായത് ചാണകപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടിൻകാട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മള് ഇതിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോ ചകിരിച്ചോറാണ് കൂടുതലിടുക മണ്ണ് അതനുസരിച്ച് കുറവായിരിക്കും ചകിരിച്ചോറായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഇത് സിങ്കോണിയത്തിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് സിങ്കോണിയം ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയും ഇതും സിങ്കോണിയത്തിന്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റി ആണ് സിങ്കോണിയം പിക്സി പറയും ഇത് കലാത്തിയുടെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഫിഷ് ബോൺ കലാത്തിയ എന്ന് കോമൺ ആയിട്ട്
സംഭവമാണ് ഇത് ഭയങ്കര നല്ല വലിപ്പം വരുത് ഇത് പിന്നെ വാട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് വാട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സെന്റർ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കൂമ്പിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചീഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ കുറെ പേര് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക പിന്നെ ഇതിന്റെ അപ്പർ സോയിലും തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഫിലോഡെൻഡ്രോൺ സെനാഡു ആണ് ഇത് പിടിലാന്തസ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് കലാത്തിയയുടെ തന്നെ കലാത്തിയ മാറ്റ്ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് ഏതാ ഇത് ഇത് കലാത്തിയ മാഗ്രിസ് എന്ന് പറയും അതെ അതെ പിന്നെയാണ്ഡിയം <laughs> ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഹോളൊക്കെ ആ അത് നമ്മുടെ സാധാരണ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തേക്കാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും പക്ഷെ അത് ഫൈക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി ആണ് ഫൈക്കസ് പ്ലാന്റ് ഇത് എവർ ഗ്രീൻ ടോട്ടൽ വൈൻ ആണ് ഇത് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ഇങ്ങനെ ഹാങ്ങിങ് അടക്കം ബുഷിയാണ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് ഇതൊക്കെ സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഇത് ഇത് ഓക്സിക്കോടി എന്ന് പറയും ഇത് മണി പ്ലാന്റ് ആണോ എന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ മണി പ്ലാന്റ് അല്ല ഇതിന്റെ എല്ലാ കണ്ടോ വളരെ നല്ല കളറാണ് ഇതിന് അപ്പൊ ഇതൊരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇതിന് വരുന്നത് ഇത് കോബ്രാ ഫേൺ എന്ന് പറയും ഇതിന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊരു വലിയ പ്ലാന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് പോട്ടിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇത് പെടിലാന്തസ് എന്ന് പറയും ഇതിന് സെവന്റി റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് അതെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് ഇത് ഓർണമെന്റൽ പൈനാപ്പിൾ ആണ് ഇത് ശരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു പൈനാപ്പിൾ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇതേപോലെ ഫേൺ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് ക്രിസി എന്ന് പറയും ആസ്പ്ലിനിയം ക്രിസി എന്ന് പറയും ഇതിന് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വലിയ പ്ലാന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സി സി പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് എയർ പ്യൂരിഫയർ ആണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയായിരിക്കും ഇത് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് അപ്പൊ ഈ പ്ലാന്റ് ഇത് കാണിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കണ്ടോ മൂന്ന് കട ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ മൂന്ന് ചെടി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ബോട്ടിലാണെങ്കിലും വെക്കാം ഇത് മോൺസ്ട്ര അഡൻസോണിയാണ് ഇത് നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ടൈഗർ പ്ലാന്റ് ഇത് നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കണത് ആ കലേടിയത്തിന് നൂറ് തന്നെ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ക്രിപ്താന്തസിന്റെ തന്നെ വേറെ വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് ക്രിപ്താന്തസ് ടൈഗർ ഇത് ക്രിപ്താന്തസ് ബ്രൗൺ എന്ന് പറയും തന്നെയാണ് അതും ക്രിപ്താന്തസ് ആണ് അത് പിങ്ക് ക്രിപ്താന്തസ് ഇതൊക്കെ എയ്റ്റി ഇത് രണ്ടും എയ്റ്റി തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇത് കലാത്തിയയുടെ വെറൈറ്റി ആണ് കലാത്തിയ റഫിബാബ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് ഹൺഡ്രഡ് സിങ്കോണിയം പോട്ടിനൊക്കെ ഒരു ഫോർ ഇഞ്ച് പോട്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് എല്ലാ ബുഷിയായിട്ടുള്ളത് എല്ലാത്തിനും സിങ്കോണിയം എല്ലാ വെറൈറ്റിക്കും സിക്സ്റ്റി തന്നെയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ആ ട്രീ ഫേൺ അറ്റത്തിരിക്കുന്ന ട്രീ ഫേണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ചാർജ് ചെയ്യണത് ഈ കലാത്തിയക്ക് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇത് പിന്നെ ഒരു പെപ്രോമിയ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ പെപ്രോമിയ പെപ്രോമിയ സിൽവർ മിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് അത് അതിപ്പോ ഏകദേശം സ്റ്റോക്ക് കയ്യാറായി സെവന്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് അതിന് ഇത് സിങ്കോണിയത്തിന്റെ മിനിയേച്ചർ ആണ് അത് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇതിന്റെ ഇലകൾ കണ്ടോ സിങ്കോണിയത്തിന്റെ മിനിയേച്ചർ ആണ് ഇതിന് സിക്സ്റ്റി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ചത് തന്നെ ഇതും സിങ്കോണിയത്തിന്റെ വെറൈറ്റി ആണ് സിങ്കോണിയം പിക്സി എന്ന് പറയും ഇതിനും സിക്സ്റ്റി തന്നെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ട് കലാത്തിയയുടെ വെറൈറ്റി ആണ് കലാത്തിയ ഡോട്ടി അത് കലാത്തിയ മാഡ്രിയോ എന്ന് പറയും രണ്ടും ടു ട്വന്റി ആണ് 
मयूरी <laughs> आफ्रिकन हॉस्टीस शि शि मॉडल मेक्सिकन स्टोन वेट मेमरी चुके <laughs> 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 बजट <laughs> 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 डूडलिंग प्रत्येक 
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു രൂപത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതായത് കൂടുതലും ഒരു സ്പേസ് ഫില്ലിംഗ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് ഡൂഡിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നോക്കി ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒരു സ്പേസ് ഫില്ല് ചെയ്തതാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ വെച്ചിട്ട് വരച്ചതാണ് ആ വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ആട്ടവും ചെയ്യും ക്യാരിക്കേച്ചറൊക്കെ മാതിരി ആ ഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് എനിക്ക് റൂഡിൽ ഡൂഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പേജ് ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് അപ്പ